नमस्कार शुभ सन्ध्या कलकता पोएट्री कन्फ्लुएंस इधर जो आयोजन दोटो कथा ना बोले थका जा देखी कर्मज्ञ सुन शुभ्रदिर का समस्त देखे एवं शुने जो मन हे प्रिजम पड़ा आलोर विच्छुरण मत ये कर्मकांड बहुविध कर्मज्ञर संगे इरा जुक्त आर आंतरिक शुभे आगाम पथ चलार जो एवं अवश्य अपन सकल संगे आर आज के एत सुंदर आयोजन सामिल करारे आंतरिक धन्यवाद हमार सामने जरा आग्रज प्रणम्य बरिष्ठ व्यक्तिजन हमारहकर्मी बंधुराओ आ सकल के शुभे हमारे आज के निवेदन कवि की नजरुल इसलम सर्वहारा कब्य ग्रंथर अंतर्गत एक कविता कैफियत बर्तमान कवि भाई भविष्य नई नबी कवि अकवि जहा बोल मोरे मुख बुझे तई शैशवी केह बोले तुम्हें भविष्य जे ठाई पा कवि भविर साथे हे जेमन बड़ोए रबिर हाथे से चिरकेले बाणी कई कवि दूषी से सबाई तबु गई शुद्ध प्रभा भैरवी कवि बंधुरा हताश हा मोर लेखा पड़े शास फेले बोले किजो क्रमे हकेज पलिटिक्स पाँच ठेले पड़े ना कबई बे गेटा किहू बोले बऊए गिली आ गोटा किहू बोले मटी हलो हुए मोटा जेले बसे शुद्ध तश खेले किहू बोले तु जेले भलो फिर जान तु जस जेले गुरुकन तु कर शुरू तलोर दिए दाड़ी चाचा प्रति शनिवार चिठीते प्रेयसी गाली दें तुम्हें हाँड़ी चाचा प्रिय हाटे भांगी हाँड़ी अम्नि बंध चिठी ताड़ाड़ी सब ऐड़े दिए करे हिंदूरा कण आड़ी चाचा जब ना काफेर भाविया खुजी टिकी दाड़ी नाड़ी काछा मौलभी जत तो मौलभी और मोल्लारा कण हाथ नेड़े देवदेवी नाम मुखे आने सब दाओ पाजीटार जत मेरे पतवा दिल काफेर कजिओ जदिओ शहीद हईते राजीओ अम्पड़ा पड़ा हम बड़ा मोड़ा एखो बेड़ाई भात मेरे हिंदूरा भावे पार्शी शब्दे कविता लेखे और पात नेड़े आनकोरा जत नन भायोलेंट नन कर दल नन खुशी भायोलेंसर भायोलिन ना कि विप्लवी मंतुषी इत अहिंस विप्लवी भाव नरकार गान क्यों गा गोड़ाराम भाव नास्तिक पतिराम भाव कण फुसी सरजीरा भाव नाराजी नाराजी भावे अंकुशी नर भाव नारी खेसा नारी भाव नारी विद्वेशी विलित फिर प्रभासी बंधु कण यही तब विद्वे भक्तरा बोले नवजुग रवि जुगे ना हई हुजुगे कवि बटी तोरे दादा मने मने भाभी यार कोशे कोशी रिद पेशी दुकाने चशमा आटिया घुमानो दिव्य होते नीत बेसि कीजे लिखी छाई माथाओ मुंडू हम कि बुझी तार कि हाथ उचू और हलो ना को भाई तई लिखी को घाड़ नीचू बंधु तुमरा दिले ना को दाम राज सरकार रेखे नाम जहाँ कि लिखी अमूल्य बोले अमूल्य नीन और किचु शुने कि <laughs> फिर चे राजार प्रहरी सदाई कार पीछु बंधु तुम्हें तो देखे मन मंदिर हाड़ कल हल तबु शाशाते नारिण पोड़ा मनो मंदिर जत बार बाधी ऐड़े से शिकल मेरे मेरे तारे करबु जदि कथा शुने से पागल 
মানি লো না রবি গান্ধীরে হঠাৎ জাগিয়া বাঘ খুঁজে ফিরে নিশার আধারে বঞ্চিরে আমি বলি ওরে কথা শোন খেপা দিব্যি আছিস খোশালে প্রায় হাফ নেতা হয়ে উঠেছিস এবার এ দাও ফসকালে ফুল নেতা আর হবি নিজে হায় বক্তৃতা দিয়া কাঁদিতে সভায় গুঁড়ায় লঙ্কা পকেটেতে বোকা এই বেলা ঢোকা সেই তালে নিস্তর ফুটো ঘরটাও ছে নয় পস্তা বিশেষ কালে বোঝে না কোজে সে চারণের বেশে ফেরে দেশে দেশে গান গে গান শুনে সবে ভাবে ভাব নাকি দিন যাবে এবে পান খেয়ে রবে নাকো ম্যালেরিয়া মহামারী সরাজ আসিছে চড়ে জুড়ি গাড়ি চাঁদা চাই তারা ক্ষুধার অন্ন এনে দেয় কাঁদে ছেলে মেয়ে মাতা কয় ওরে চুপ হত ভাগা সরাজ আসে যে দেখছে ক্ষুধা তোর শিশু চায় না স্বরাজ চায় দুটো ভাত একটু নুন বেলা বয়ে যায় খাই নিখো বাছা কচি পেটে তার জলে আগুন কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায় স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায় কেঁদে বলি ওগো ভগবান তুমি আজিও আছো কি কালিও চুন কেন ওঠে না কো তাহাদের গালে যারা খায় শিশুর খুন আমরা তো জানি স্বরা জানিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস কত শত কোটি ক্ষুদিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস এলো কোটি টাকা এলো না স্বরাজ টাকা দিতে না রে ভুখারি সমাজ মার বুক হতে ছেলে কেড়ে খায় মোরা বলি বাঘ খাও হে ঘাস হেরে নুন জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ বন্ধু গো আর বলিতে পারি না বড় বিষ জ্বালাই বুকে দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছি তাই যাহা আসে কই মুখে রক্ত ঝরাতে পারি না কো একা তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা বড় কথা বড় ভাব আসে না কো মাথায় বন্ধু বড় দুঃখে অমর কাব্য তোমরা লিখিও বন্ধু যাহারা আছো সুখে পরোয়া করি না বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে মাথার ওপর জ্বলিছেন রবি রয়েছে সোনার শত ছেলে প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তে ত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ তাদের সর্বনাশ তাদের সর্বনাশ নমস্কার কলকাতা পোয়েট্রি কনফারেন্সের পক্ষ থেকে প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্যের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন দ্য অ্যান্টনিন ম্যাগাজিনের বিশ্বদীপ চক্রবর্তী আমরা ডেকে নিচ্ছি এরপরেই ডক্টর পৌলমি মিত্রকে ডক্টর পৌলমি তারপরেই আমরা চলে যাব একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে সেই বই প্রকাশ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা মঞ্চে ডেকে নেব আমাদের অনারেবল গেস্ট আঞ্জু মাকিজা আর মিস্টার সচিদানন্দনকে আপাতত আমরা একটু ডক্টর পৌলমি মিত্রর কবিতা শুনছি অডিয়েন্স প্রেজেন্ট হিয়ার অ্যান্ড এভরিবডি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য কলকাতা পোয়েট্রি কনফারেন্স মাই রিগার্স টু ইউ দ্যাট ইউ হ্যাভ চোজেন মি টু perform over here so few things i need to talk before i give my recitation um, first i would like to mention for whom i am today that is my english teachers first swami vivekananda second shopna chatterji third dr bolanar bhattacharya then my guru ma dikshit ma who has taught me sanskrit hindi bengali and english from 6 to 8 dr bashunti bhattacharya dr jyoti kona guhatakurata bhoomik he is the delete from karmaikal college dhaka he is my grandmother though i have not met her because her demise happened 
then I was born. But I am his, her descendant. Then I like to convey my each and every essence of earth to my favorite poet, John Keats and Rabindranath Tagore. And few person I would like to mention that Albert Einstein, Forbes John Nash, Stephen Hawking, and Dr. Dipendranath Basu Malik, they have taught me by books so eminently that I have become scientist today. And not, but last, but not the least, my late father, Dr. Shaujul Kumar Mitra. So it's for him. And obviously for my husband, Dr. Shomu Jyoti Banerjee. It's star. When the silence of dark night is just engrossing the beauty of blue moon, when the delightful smile of moon is just playing hide and seek with the sleeping phobius Apollo. When the day star is tired with his blazing warmth. When the rays slip tears silently in a whirling motion. Yet his joy is on the rise, devoting himself only to, to the mind. That is in the soul, the day will come when seen will be free to please the one on this earth, to make him happy in this universe, slowly, gently, and densely. Jokhan andhokare nishub dhoni, abodhokare che, chandir nil rong. Jokhan chandir mishti hashi, faki de che phoret shudjoke. যখন রবি তার তপ্ত দাবদাহে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত যখন আবর্ত গতিতে ক্ষীরণ চুক্তি করে ফেলল অশ্রুবিন্দু তবু তো তার আনন্দ দানে দানে নিজেকে বিলিয়ে শুধুই মুক্ত হবে পাপ ঠিক মিলিয়ে নেবে সে সব পরিমাপ ফুল ফুটবে হেসে মৃদু শান্তি তবে ঈশ্বরে তবে সার্থক মানুষ জন্ম জন্মান্তরে থ্যাংক ইউ পৌলমের হাতে স্মারক তুলে দেবেন বিবেক চট্টোপাধ্যায় এরপরে একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠান আমি বিষ্ণুপ্রিয়াকে অনুরোধ করব মঞ্চে মিসার সচিদানন্দনকে একটু নিয়ে আসার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া চৌধুরী এখানে ভাষা সংসদের থেকে একটি বই প্রকাশিত হচ্ছে সুদক্ষিণা গুপ্তর কবিতা ক্যালাইডোস্কোপ সুদক্ষিণা গুপ্তকে মঞ্চে আসে অনুরোধ জানাচ্ছি অনুরোধ জানাচ্ছি এস্টার্ন জোনের সাহিত্য একাডেমির হ্যাঁ আঞ্চলিক সচিব মিস্টার দেবেন্দ্র দেবেশকে করতালি দিয়ে আমরা এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মন্ডিত করে তুলছি অনেক ধন্যবাদ এবার আমরা আবার ফিরে আসছি আমাদের মূল অনুষ্ঠানে সেখানে আমরা পাব আমাদের মধ্যে মিস্টার সচিদানন্দনকে তিনি তার কিছু কবিতা এখন আমাদেরকে পাঠ করে শোনাবেন মিস্টার সচিদানন্দন
for DMA. You may come here. Yes, that will be good. Uh, thank you, friends, for being here even after the tea. Um, I'll be reading uh, a few of my poems. Uh, first, a few recent ones, and then a few older ones. I write in my mother tongue, Malayalam, and I myself translate the poems that I consider worthy of translation or at least translatable. So I'll be reading those translations in English. I'm really sorry that I have one book in Bangla, maybe two books now, uh, but I don't read Bangla, so I'll be reading uh, these English versions. I'll begin with uh, a poem uh, which, is a tr uh, which is a kind of homage to women paid by a man who is guilty of being a man, women. One woman walks in a hurry, sobbing a house with faded paint on her head. One woman goes on waiting at a railway station where no train stops. One woman with a halo of glowworms walks in the dark towards the stars. One woman makes sure her wings are in place before she launches herself into a flight. One woman steps into a cornfield in drought with a rain cloud on her shoulder. One woman sings a song, making a fruit tree in autumn burst into blossoms. One woman glints like a spark of fire in the ashes of her little house set on fire. One woman scoops up her baby and flees to the border, watching a fighter jet swoop down. One woman sharpens the letters of the alphabet and pulls out the fangs of the enveloping dark. One woman closes the door of her house with a bang, walks out and hums a medley on the street. One woman looks at the image of Jesus on the cross and yells in agony, son, my darling son. One woman leaves her man on the panel in Kajuraho and finds her pleasure herself. One woman, her muscles hardening as I look on, turns into a goddess of iron and fire. One woman sharpens her sickle again and again, rubbing it against a rock in a forest stream. One woman climbs up a tank and offers flowers to soldiers with the moon's smile. One woman, tired of her life on earth, leaves for space in a vehicle made of her own bones. One man stands aghast on the roadside, too scared to cross the road. Uh, the second is a poem on my mother. I have quite a few poems on my, my mother, my daughter. Uh, the, the, the Enchantress. My mother was an en enchantress. My daughter has seen her dance with cats at night. House decos used to respond to her call. With her index finger, she maneuvered the movements of spiders at home, leg by leg. A single frown from her 
and the cockroaches fell flat, their thin legs groping the air. When they heard her footsteps, rats returned to the laps of the witches who had sent them. She returned to the owl's hoot and the fox's howl. Even sterile cows began lactating as she stroked their backs. Coconut trees bent down to drop their tender fruits into her thin hands. Mango trees burst into blossoms at her touch. Even the plates and ladles at home stood to attention at her command. Ghosts smiled at her like neighbors. She knew by heart the lexicon of ants and grasses. Using different synonyms, she changed the rain's rhythms and the wind's beats. She grazed the clouds, lightning for her whip. Butterflies formed a halo around mother's head. She recognized each crow by what it had been in its previous birth. She found the names of squirrels reading their lines, summoned them and taught them Malayalam. This is my language. Reading the map of her battle spit, she prophesied father's death on the temple hill. When his clothes came back, she hugged them as if father was still inside them. She prepared meals for guests even before the crows announced their arrival, planted coconut saplings and sowed vegetable seeds for each of her unborn grandchildren. The only thing mother could not predict was the end of her own world. Sitting in that darkness, I recall that world the barn in the fields and the paddy measure, the winnowing flat and the bamboo mat, songs of the plowmen and the weeding women, the thorny names of the paddy seeds and my bleeding black, black roots and my bleeding black, black roots. Salt. This is homage to Gandhi, which seems so necessary in these terrible times of hatred. Salt. Ninety years ago, it was written when the 90th year of the Salt Satyagraha was celebrated. Ninety years ago, we extracted from the sweat of the ocean's ceaseless waves a handful of salt, a tender white blossom in a lean raised hand. One hand suddenly turned into 6,000 manacled ones. Millions of fists raised against an empire where the sun never set. From that day, truth in our land came to be called imprisoned salt. Ram, Allah, Khuda, Messiah, that salt was everything to us. The prophetess who emerged from the sea form and arrived in the kitchen, the white-winged angel, the eternal savior of our dreams, a handful of liberty, a handful of equality, a handful of love, a handful of kindness, a Buddha of salt. Today, once again, we raise a flag of white salt in the background of the ocean's dark turquoise blue. The fleeting vision of dark-haired freedom slipping off from our little hands, the snowy elaboration of fair equality that we still keen our ears for, a calloused hand with the scent of sweat our flesh and tears have, a handful of the dark edged salt of justice studded with the sand grains of rebellion, 
that Gandhi had raised in Dundee 90 years ago. Yeah, I'll read some more. Hold, hold on. The nation of birds. The nation of birds has no borders, nor a constitution. All those who fly are its citizens, including poets. Its flag is the wing. Have you ever heard a cuckoo quarrel with a nightingale over its song? Or a crane driving a crow away for its color? If the owl hoots, it is not because it is jealous of the parrot. Has an ostrich or a penguin ever complained they can't fly? They begin chatting with the sky as soon as they are born. Clouds and rainbows descend to stroke them. At times, they lend their hues to the birds, like the cloud to the doves or the rainbow to the peacock. They dream seated between the sun and the moon. Then the sky fills with angels and stars. They can see even in the dark, chat with elves and fairies. They come down to earth to comfort the grass or to open the flowers with their song. The fruits and worms they eat burst out of their eggs with tiny wings. One day, I tried living as a bird. I lost my nationality. Nation is a cage. It feeds you first for your song. And when it begins to dislike your song for your meat. Sculpting uh, a poem which is there in this issue of Antonine. Sculpting. Of course, there is another translation there. This is mine. A sculptor's chisel carves an image in the breeze that carries the scent of wild flowers. A boatman's paddle, dark as night, carves a sculpture with the river's ripples. The trained hand of an airman carves a sculpture in the cloud-wrapped sky. And I go on carving an endless sculpture with the sharp edge of my quill. It slips away from the paper's smoothness. My fingers tremble as if I am sculpting in time that never stands still. Between 70 and 75, it was written when I was passing through that stage and I am past it now. Between 70 and 75, there is a dark place between 70 and 75, broad like memory, deep like death. Those trapped there have no return. They roam about in the childhood bushes or fall headlong into the well of decrepitude. Be warned if those between 70 and 75 behave like the young, for they are young. 
they can love, can dance to music, and if need be, even lead a war or a revolution. In fact, they are not dead like most young are. Those between 70 and 75 may suffer from delusions. At times they want a horse ride. At times want to fly above oceans and mountains on the back of an eagle, wander along deserts looking for water that is not there, stand naked in the rain, or read a poem no one has written yet. There are, there are times when they feel history is retracing its step and feel like crying aloud, screaming almost. The solitude of those between 70 and 75 is sepia, like some early morning dreams or like the friendships in old albums. When they laugh, sunlight retreats into village lanes. Their sweat smells soft like sesame flowers. Their walk is like the descending scale of Saveri, Raga, and their lilting speech is littered with gamakas. You wonder why this is all about men. Yes, women do not pass at all between 70 and 75. Invisible to us, they just glide along on a tender rainbow of affection with the soft feet of fairies, fragrant like heaven, and the smile of oleanders, an invitation to salvation. I read some um, earlier poems. <coughs> The girl of 13. I saw in poems on <laughs> women and girls. Yeah. The girl of 13. The girl of 13 is not the boy of 13. She has died drowning in nightmares until she forgot her butterflies. She has passed through caverns of darkness, leaving the lullabies behind. The girl of 13 is 43. She knows a bad touch from a good one. She knows it is not wrong to tell a lie in order to survive. She knows how to fight a war with teeth or with songs. You see only the rose on her body. It is full of thorns. The girl of 13 can fly. She doesn't want to leave the sun and books just for men. Her swing circles the moon and moves from melancholy to madness. She doesn't dream of the prince as you seem to think. The girl of 13 has her feet in the netherworld, even as she touches the rainbow. One day, sword in her hand, she will come riding a white horse, listening to the hooves echo in the clouds. You will know the tenth avatar, the Puranas prophesy, is a woman. The tenth avatar, the Puranas prophesy, is a woman. I have several poems on Gandhi. I'll read, I'll read uh, one of them, a more recent one. <coughs> Walk, walk. I, I'll first read it slowly so that you understand, but I generally read it like a rap. Walk, walk, walk together. Walk with the questions yet to find an answer. Walk with the song without a roof. Walk with the picture whose river has vanished. Walk with the last leaf of the felled tree. Walk with the consonants of the proscribed poem. Walk with the blood from the stab wound. Walk, walk along the shade 
between the hair and the grass, through the fire, between the word and its meaning, walk in red with the sun's dreams, walk in black with the moon's solitude, walk against the wind's direction, walk across the water's flow, walk, walk from death to life with a palette of colors. You are the sculptor and you the sculpture. Stop and you will fall, walk without a pause, like the Buddha leaving the palace, like Jesus climbing the mount, like Gandhi marching to Dandi. Walk on, never look back, walk. But this is how I read it generally. Walk, walk, walk together, walk with the questions yet to find an answer. Walk with a song without a roof. Walk with the picture whose river has vanished. Walk with the last leaf of the felled tree. Walk with the consonants of the proscribed poem. Walk with the blood from the stab wood. Walk, walk, walk along the shade, between the hair and the grass, through the fire, between the word and its meaning. Walk in red with the sun's dreams. Walk in black with the moon's solitude. Walk against the wind's direction. Walk across the water's flow. Walk, walk, walk from death to life with a palette of colors. You are the sculptor and you the sculpture. Stop and you will fall. Walk, walk without a pose like the Buddha leaving the palace, the Jesus climbing the mount like Gandhi marching to Dandi. Walk on, never looking back. Walk, walk, walk. <laughs> oh, two, one or two old poems that uh, Ranajit wanted me to read and maybe some of you. <coughs> I'll finish with them. I'm sorry if I'm keeping you long. <coughs> Granny, you know, I had a grandmother, uh, of course, all of us have grandmothers, uh, who was uh, insane. Uh, <clears throat> I mean, she, she went mad when she was ar around 30 years of age. Granny. My granny was insane. As her madness ripened into death, my uncle, a miser, kept her in our storeroom, wrapped in hay. My granny dried up, burst. Her seeds flew out of the window. The sun came and the rain. One seedling grew up into a tree whose desire bore me. Can I help writing poems about monkeys with teeth of gold? Then. Stammer. Stammer. Stammer is no handicap. It is a mode of speech. Stammer is the silence that falls between the word and its meaning. Just as lameness is the silence that falls between the word and the deed. Did stammer precede language or succeed it? Is it only a dialect or a language itself? These questions make the linguist stammer. Each time we stammer, we are offering a sacrifice to the God of meanings. When a whole people stammer, stammer becomes their mother tongue, just as it is with us now. God too must have stammered when he created man. That is why every word of man carries different meanings. That is why everything he utters, from his prayers to his commands, stammers like poetry. I have quite a, quite a lot of poems on mad people because I had quite a few in my family. Uh, I am perhaps, hopefully the last. Um, the mad. <clears throat> the mad. Because I, I really felt I understand the mad much better than the so-called sane people who kill one another, who quarrel in the name of religion and other things. The mad. The mad have no caste nor religion. They transcend gender. 
live outside ideologies. We do not deserve their innocence. Their language is not of dreams, but of another reality. Their love is moonlight. It overflows on the full moon day. Looking up, they see gods we have never heard of. They are shaking their wings when we fancy they are shrugging their shoulders. They hold, even flies have souls, and a green god of grasshoppers leaps up on thin legs. At times they see trees bleed, hear lions roar from the streets. At times they watch heaven gleaming in a kitten's eyes, just as we do. But they alone can hear ants sing in a chorus. While patting the air, they are taming a cyclone over the Mediterranean. With their heavy tread, they stop a volcano from erupting. They have another measure of time. Our century is their second. 21 seconds and they reach Christ. Six more, they are with the Buddha. In a single day, they reach the Big Bang at the beginning. They go on walking restless, for their earth is boiling still. The mad are not mad like us. The mad are not mad like us. Oh, you, 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 just tell me when, when, when to stop. I can stop any time. Well, I'll stop with two very short poems. One is called Self. Self. My mother didn't believe when in 1945 I appeared to her in a dream and told her I would be born to her the following year. My father recognized me as soon as he saw the mole below my left thumb. But mother believed to the very end that someone else had been born to her masquerading as me. Father and I pleaded with her, but dreams are not to be relied on. She went on waiting for that promised son till she died. Only when she was reborn as my daughter did she admit it had really been me. But by then, I had begun to doubt it was someone else's heart that was beating within my body. One day, I will retrieve my heart my language too. I'll end with a poem which is a kind of prayer for poetry and the return of poetry to life. <clears throat> poetry will come back. We need rice, salt, chili, firewood. We can do without poetry. Yet, poetry will come back like rice, the seed of the earth, boiled and cleaned of husk and bran, overflowing every measure, every granary and go down. Like salt, the memory of the sea, watering our mouths, burning us with pain in order to heal our wounds, nourishing our roots. Like chili, the lust of the clay, turning hot, our lips, tongues, breasts, waists, veins, and nerves. Like the firewood, the bones of the forest, their marrow melting, sizzling, burning slow with tiny flames, chanting in a single breath, rice, salt, chili, firewood, poetry. Thank you. We are enriched. We shouldn't have a shamritholam among fragrance of uh, translation literature.
আমরা এই মুহূর্তে সেই সুগন্ধটা পেলাম সবাই এখনো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বেশ কিছু পোয়েট এবং পারফর্মার তাদের মধ্যে থেকে আমি এখন ডেকে নিচ্ছি মৌসুমী মিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভট্টাচার্যকে তারপর তৈরি থাকবেন সায়নী বন্দ্যোপাধ্যায় সায়নীর পরে তৈরি থাকবেন পাপিয়া পাল থ্যাংক ইউ মিস্টার সচিদানন্দন শুভ সন্ধ্যা উপস্থিত সবাইকে কবিতার শুভেচ্ছা আজকে আমার প্রথম নিবেদন বসন্ত সেনা করা নাল বসন্ত সেনা এখনো কি এখনো কি ঘুমিয়ে আছিস লেপ কম্বল যব থবু যাচ্ছি তবে অন্য কোথা ভালোবাসায় ভিজব সেথা ধামসা মাদল খোঁপার ফুলে সুখের পরশ হৃদয় দোলে চাঁদনি রাতে সুরে আগুন মেয়ে মরুদের বুকে ফাগুন যাসনে ফাগুন আগুন জেলে তোর রূপেরই খনি ছেনে আঁকবো ছবি আকাশ জুড়ে মানিক কুচি গাঁত বসে থায় কৃষ্ণচূড়ার রং ঝরিয়ে আজকে আমি বাহির হলাম খোয়াই পথের প্রান্ত ধরে তোর জন্যই বাসন্তিকা আমের বলের গন্ধ মেখে কাব্যি কথায় থাকরে মে যাচ্ছি আমি লাল পাহাড়ে জারুল শিমুল পলাশ মিতা পথ চেয়ে আজ আমার তরে যাসনে ফাগুন আগুন জেলে সোনাব তোকে কোকেল টান কোপাই নদীর পথের বাকে আছড়ে পড়া নদীর গান তোকে চেয়ে উদাসী বাউল মিঠু গলায় লোকগীতি জোনাক পিদি মাধার বনে উষার ঢেউয়ের সূর্য স্নান ফাগুন হওয়া বিমুখ হল চলল উড়ে লাল পাহাড়ে আগুন ঝরা রুদ্র পলাশ সোহাগ সুখে ডাকছে থাকে মন খারাপের বাতাস ভারী ঘর ছেড়েছি ফাগুন আসে অনল সোমাল বিরহ দহন পাথর হয়ে বুকে বাজে চমকে দেখি মাতাল হাওয়ায় তালের পাতা করছে যে সরসর গুন যে ভ্রমর কলির মায়ায় খুশি মনোচুপির চর মান ভাঙিয়ে ফাগুন হাসে সময় বড়ই কম সবার মুখে ফোটাতে হাসি ছুটছি হরদম ভালোবাসায় নতুন করে রাঙাবত হৃদয় শুকনো শাখা উঠবে ভরে হাসবে কিশলয় মন আকাশে সাজিয়ে রাখিস সত্যি রঙের ছবি অমল আলোয় ফাগের রঙে ভালোবাসার কবি জীবন জোড়া বিষাদ যত নিমেষে গেল উড়ে হৃদ মাঝারে রূপ কথারা ফুটল আকাশ জুড়ে আমার প্রাণের রং মিলেছে চিরনতুনের মাঝে ভাব রঙের এই অরূপ জোয়ার বসন্ত উৎসবে আমার শেষ নিবেদন দ্বন্দ্ব মন আমার তুই জানতে চাইলি ভালোবাসার মানে ওই কাল বৈশাখী আধার ঝড়টা যখন সব কিছু এলোমেলো করে দেয় ওরাই জীর্ণকে আমার মনে ভালোবাসার আগুন জলে অবজ্ঞা ভরে হাসলি মন বললি যত্ত সব দক্ষিণা সমীরণে কুহুর টানে মন কেমন আছে নিজেকে পুরানোই নাকি তোর ভালোবাসা আমি বোধহীন বন্যার জল যখন দুয়ার এসে আমার জীবনের মানে বোঝায় তখনই তো ভালোবেসে আমার জীবনকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে তুই বললি বোকার মরণ ওই কালো দিঘির অতল কাক চক্ষু জলের ভেতর থেকে পান কৌড়িটা যখন ভুস করে ওঠে সেখানেই তোর ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে মনে মনে ভাবি হবে বা ঝোপের ধারে অনাদরে ফুটে থাকা ঘেঁটু ফুল আমাকে অবাক করে 
কপট রাগে ফুললি রে মন তুই বললি জোসনালোতে মাতাল চাঁপা ফুল যখন নিজে কয়ে বিলাই সেখানেই তোর ভালোবাসা লুটোপুটি খায় আশ্চর্য হই ফুটিফাটা মাঠের চাবি যখন প্রথম বর্ষার জল গণ্ডস ভরে পান করে আসলে সে আমি পাগল পাড়া হই সেই সোঁদা গন্ধে খিলখিলিয়ে হাসলি মন বললি সোনার ফসলে ছেয়ে থাকা মাঠের হিল্লোল তোর ভালোবাসায় দোলা দেয় হতবাক আমি তপ্ত মেঠো পথে উদাসী বাউলের একতারার শরীর জাদুতে আমি মুগ্ধ মন তুই রেগে গেলি বললি হতচ্ছারি ভোরে নরম হাওয়ায় ভেসে থাকা কীর্তনিয়ার খঞ্জনের আওয়াজে তোর ভালোবাসা কথা কয় নিশ্চুপ আমি তোর আদরের সুর ফিস ফিস করল সব চন্দ্র ভূ গ্রহণের পর গুনগুনিয়ে ওঠা মনে ভালোবাসার পরত লাগে সে আসে নিজের পথে মন দুয়ারের নাগাল পেতে নমস্কার মৌসুমীর হাতে স্মারক তুলে দেবেন বিশ্বদীপ চক্রবর্তী এরপরেই ডেকে নিচ্ছি সায়নী বন্দ্যোপাধ্যায়কে সায়নী বন্দ্যোপাধ্যায় আবৃত্তি শোনাবে আর তৈরি থাকবে সঞ্চিতা সাহা তারপর দেবারতী সেন ও পাপিয়া পাল নমস্কার শুভ সন্ধ্যা এখনো অনেকজন বাকি আছে তাই আমি বেশি সময় নেব না একটাই কবিতা পড়ে শোনাচ্ছি আমার লেখা কবিতা বিষাক্ত বিষ মেশানো এক গ্লাসে রোজ একটু একটু করে চুমুক দিয়ে চলেছে মানুষ দু হাত দিয়ে গ্লাসটা আঁকড়ে ধরার সময়তেও তারা জানে এই চুমুকের কি ভয়ঙ্কর পরিণতি কিন্তু বিষের এই অদ্ভুত নেশা উপেক্ষা করার ক্ষমতা তাদের নেই বিষটা আমাদের সবার খুব চেনা আমিত্যের গ্লাস ভরে স্বার্থের বিষ প্রতিদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখে কি ভীষণভাবে নীল হয়ে গেছে সমস্ত দেহ ঠোঁট জীব কথায় আমিত্যের কি ভয়ঙ্কর গন্ধ জলের তীব্র স্রোতেও সেই গন্ধ যাচ্ছে না গ্লাস ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে চলেছে গাঢ় হয়ে চলেছে বিষের ঘনত্ব নেশা ছাড়ানোর ঠিকানা ভুলে মানুষ বুধ হয়ে চিৎকার করে বলে চলেছে আমার 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 শুধু আমি 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 খবরে বলছিল এই বিশের অস্তিত্ব নাকি বাতাসেও পাওয়া গেছে এর প্রভাবে হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে বেশ কিছুজনের সবাই সবাইকে জিজ্ঞাসা করছে আমি বাঁচব তো আর আমি নমস্কার সায়নীর হাতে স্মারক তুলে দেবে বিতস্তা ঘোষাল ভাষা সংসদের পক্ষ থেকে এরপরের আবৃত্তিকার সঞ্চিতা সাহা তৈরি থাকবে মোহাম্মদ রিয়াজ কলকাতা পোয়েট্রি কনফারেন্সের এত বড় আয়োজনে সামিল হতে পেরে সত্যি আমার ভীষণ ভালো লাগছে আজকে ওনাদের আমন্ত্রণে আজকে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি আমার নিবেদনে রয়েছে কবিগুরু রবি ঠাকুরের রং রেজিনি শঙ্করলাল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শানিত তার বুদ্ধি সেন পাখির চঞ্চুর মতো বিপক্ষের যুক্তির উপর পরে বিদ্যুৎ বেগে তার পক্ষ দেয় ছিন্ন করে ফেলে তাকে ধুলায় রাজবাড়িতে নৈয়াইক এসেছে দ্রাবিড় থেকে বিচারে যার জয় হবে সে পাবে রাজার জয়পত্রী আহ্বান স্বীকার করেছেন শঙ্কর 
এমন সময় চোখে পড়ল পাকৃতার মলিন গেলেন রং রেজির ঘরে কুসুম ফুলের ক্ষেত মেহেদি বেড়ায় ঘেরা প্রান্তে থাকে জাসিম রং রেজে মেয়ে তার আমিনা বয়স তার সতেরো সে গান গায় আর রং বাটে রঙের সঙ্গে রং মেলায় বেনিতে তার লাল সুতোর ঝালর চুলি তার বাদামি রঙের শাড়ি তার আসমানি বাপ কাপড় রাঙায় রঙের বাটি জুগিয়ে দেয় আমিনা শঙ্কর বললেন জাসিম পাকড়ি রাঙিয়ে দাও জাফরানি রঙে রাজসভায় ডাক পড়েছে কুলকুল করে জল আসে নালাবে কুসুম ফুলের খেতে আমিনা পাকড়ি ধুতে গেল নালার ধারে দুধ গাছের ছায়ায় বসে ফাগুনে রৌদ্র ঝলক দেয় জলে ঘুঘুটাকে দূরের আম বাগানে ধোয়ার কাজ হল প্রহর গেল কেটে পাকড়ি যখন বিছিয়ে দিলে ঘাসেরও পরে রংরেজিনী দেখলে তারই কোণে লেখা আছে একটি শ্লোকের একটি চরণ তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বেরাজে বসে বসে ভাবল অনেকক্ষণ ঘুঘু ডাকতে লাগলো আমের ডালে রঙিন সুতো ঘরের থেকে এনে আর এক চরণ লিখে দিলে পরশ পাইনে তাই হৃদয়ের মাঝে তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বেরাজে পরশ পাইনে তাই হৃদয়ের মাঝে দুদিন গেল কেটে শঙ্কর এলো রংরেজের ঘরে শুধুল পাকড়িতে কার হাতে লেখা জসিমের ভয় লাগলো মনে সেলাম করে বলে পণ্ডিতজি অবুজ আমার মেয়ে মাপ করো ওর ছেলে মানুষে চলে যাও রাজসভায় এ লেখা কেউ দেখবে না কেউ বুঝবে না শঙ্কর আমিনার দিকে চেয়ে বলে রংরেজিনী অহংকারের পাকে ঘেরা ললাট থেকে নামিয়ে এনেছ শ্রীচরণের স্পর্শখানি তোমার রাঙা রেখার পথে রাজবাড়ির পথ আমার হারিয়ে গেল আর পাব না খোঁজে নমস্কার সঞ্চিতার হাতে স্মারক তুলে দেবেন বিবেক চট্টোপাধ্যায় এরপর ডেকে নেব মোহাম্মদ রিয়াজকে আমরা ভাবতে পারিনি যে এতজন পার্টিসিপেন্টস আমরা আজকে প্রথম দিনেই পাব এটার জন্য আর একবার বোধ হয় উদ্যোক্তাদের একটা হাততালি প্রাপ্য আচ্ছা নমস্কার ভাষা সংসদের এই স্বর্গে কিছুক্ষণ থাকার জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং ভাষা সংসদের সবাইকে আমাদের আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার প্রথম নিবেদন কবিতার নাম লাশ বিলীন এখনো হইনি যেন আটকে স্মৃতির ফাঁদে দিক চারিময় শুধু ফিস ফিস রক্ত শুধু কাঁদে স্বজন বিজন সবাই আসে শান্ত কোলাহল শূন্য থেকে হাজারো ইয়াদে সাথে সাদা মল মল কাটে আর শুধু ছেঁড়াছেড়ি করে জীবন থামার খাতা দাঁড়ি পাল্লায় তোলে আর ফেলে আপনি বিচার পাতা কাল আজ নয় ক্ষণকাল আগে সব থানে ছিল বাস হারিয়েছি শুধু প্রাণবায়ু তাই কে বলি আমি লাশ আমার দ্বিতীয় নিবেদন করছি কবিতার নাম ওপারের কথা জীবনের তরে প্রদীপ জ্বালনি সমাধি পরে তা জেলেছ সুর দিয়ে সাথী জীবনে আসনি স্মরণে মালা যে গেঁথেছ কত সাদ ছিল এক সাথে রব এক সুরে গাব গান মিছে আজ শুধু ভেবে কিবা হবে আমি যে হারানো প্রাণ স্মৃতিতে আমায় আগলে রেখো জীবনে না হয় রাখলে 
সেই তো আমায় ফেলে তো দিলে না বিরহ হতে কি বাঁচলে তোমার শিখা এখনো নেভেনি বহুকাল ভাবি বাকি বুঝিলে প্রদীপ একসাথে রব সেই আশাতেই থাকি ধন্যবাদ রিয়াজের হাতে স্মারক তুলে দেবে অদিতি চক্রবর্তী আচ্ছা এরপর আমি ডেকে নিচ্ছি দেবারতিকে দেবারতি সেন Good evening everybody. Needless to say that I'm delighted to be here today with such eminent poets and artists from all over the world. The poem that I am going to recite today is titled An Ivory Song. This poem is very special to me because it is one from my debut poetry book called Blurred Musings. Also this poem has been selected by the Antonym magazine to be published on the 12th of June. The poem is about a nostalgic tribute to my city which has changed and metamorphosed over the years. Here it goes. An ivory song. In a city that has metamorphosed over the years, dreams hung like barnacles from the frayed edges of misspelled stories. In the morph twilight, catamarans carried sapphire dreams to far off shores. In the mind's hinterland, a chaos theory loomed large, blurring the gap between space and dimension. We are but biological robots with consciousness. constantly fighting the battle between the self and the other hearts swell like the summer sea glistening under the scorching sun in a city that does not sleep the clouds smell of dark rum the days are hazy like a nebula the creeks made of hyperspace fury fill the indigo depths with vermilion poetry an ivory song Blanched in crimson covers the fag end of September evenings. A primrose on your tongue? Tasted of a repertoire of good times. Peacock blue and emerald green shades shined with a bloom aesthetics. As night set in, the moon drowned in my drink while I shared my champagne. with the aurora borealis thank you so much i'm very thankful to kolkata poetry conference for having me here today shobai khub bhalo thakben kobitai thakben thank you dhonnobad devaruti devarutir hate sharok ture dichen vivek chatobadhay er pore dekhe nichhi shukto sri som abriti shunaben shukto sri আমি খুব ছোট্ট ছোট্ট দুটো স্বরচিত কবিতা পড়ব প্রথম কবিতার নাম প্রেম নেই ভালোবাসা চলে গেছে বন্ধ দুয়ার খুলে একা মধ্য দুপুর জুড়ে নির্জনতা গায়ে তার মলিন চাদর অসহায় নারী এক চোখ মুছে বসেছে চাতালে যত সব ভব ঘুরে ছেঁড়া কাঁথা নোংরা বিছানা দৃষ্টি অনেক দূরে গালে তার ভাটি গাং নোনা ফেলে আসা স্মৃতি তার আঁচলের কোনে গিট বাঁধা আমার ভিতর ঘরে শূন্যতা নিয়েছে শরীর যাপনের শেষ শুধু প্রেমহীন ভিতর বাহির দ্বিতীয় কবিতা বর্ষায় নীলগিরি 
কলকাতার বৃষ্টি দেখতে দেখতে নীলগিরি হিলসের কথা খুব মনে পড়েছিল ছবিতে দেখেছিলাম সেটা নিয়ে এই কবিতাটা পরের বর্ষায় চলো নীলগিরি যাই মেঘেরা ওখানে ঠিক শক্তির ভাষায় গাভীর মতোই চরে পাহাড়ের গায়ে পরের বর্ষায় চলো নীলগিরি যাই নীল পাহাড়ের গায়ে সবুজের গভীর প্রলেপ তোমার দীপ্ত চোখে প্রেমের কবিতা খোলা পাতা আমি সুর নিয়ে ভেবে যখনই গাইব কাজরি তুমিও সমস্ত ফেলে ধরে রেখো সুরে তানপুরা এসব ভাবনা আমি তখনই ভেবে যাই একা যখন আকাশ কাজল হয়ে বৃষ্টিতে ভেজে কলকাতা আমার হাত পা বাঁধা শিকড়ের শেষ যে কোথায় নিজেও তো ভুলে গেছি উপড়ানো সে ভীষণ দায় মনের ভিতর এক রেলগাড়ি ঝিক ঝিক চলে বর্ষায় নীলগিরি সারা গায়ে মেঘ নিয়ে ডাকে নমস্কার ডেকে নিচ্ছি বিতস্তাকে বিতস্তা ঘোষাল স্মারক তুলে দেবেন সুপ্তশ্রীর হাতে আচ্ছা এরপর আমি একটু দেখে নিচ্ছি পাপিয়া ঘোষ পাল রয়েছেন স্পন্দন গাঙ্গুলি রয়েছেন মঞ্জুলিকা দেব মানে এরা আছেন কি না আমি একটু জানতে চাইছি আর কি পাপিয়াকে দেখতে পাচ্ছি মঞ্জুলিকা দেব সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায় অনেকেই নেই মনে হচ্ছে ডক্টর নয়না দে আচ্ছা আমি এখন মঞ্চে ডাকছি আচ্ছা বিতাসাকে দেখতে পাচ্ছেন বিতাসাকে একটু মঞ্চে ডাকছি আচ্ছা এরপরেই সুভদ্র করলেন স্বরচিত কবিতায় তৈরি থাকবে পাপিয়া পাল ঘোষ Good evening. I'm going to read uh, one of my recent poems. I thank Chaiti Aunty for informing me about this event and I'm very happy that I could finally come and uh, participate. Well, this poem is uh, this poem found a place in an anthology last year. Uh, this poem is called One Night a complete tale in fragments the clock struck 12 night approached i moved out the rains wild the streets wet i walked about the graveyard steps unsure looking for her around the streets we had crossed together I called out her name the sound echoed through all the old alleys of Rasa Road I looked up she waved from her balcony I turned numb and then dark all too funny I climbed up to her we breathed our breath spoke languages primitive passions evoke two lives conjoined we enjoyed each minute our identity lost all every bit the time exhausted the night dead we learned our lips turned invalid our desires burned i walked back to my grave my steps unsure my thoughts disrupted and hard to endure thank you Russell Road is the place where I stayed for the first 10 years of my life and I still have memories which are which seem as fresh as ever uh thank you very much everybody good night from my end oh 
সুভদ্র কল্যাণের হাতে অনুষ্ঠানে স্মারক তুলে দিচ্ছেন বিতস্তা ঘোষাল আমরা একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি আমাদের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে আমরা এখন ডাকছি পাপিয়া ঘোষ পালকে এরপর স্পন্দন গাঙ্গুলি প্রস্তুত থাকবেন সব শেষে অমৃতেন্দু দাসগুপ্ত প্রণব ব্যানার্জি কি এখানে রয়েছেন আচ্ছা প্রণব ব্যানার্জি একটু মঞ্চের পাশে চলে আসবেন এখন পাপিয়া ঘোষ পাল Good evening, ladies and gentlemen, and thank you, Poetry Conference, for inviting me here. My first poem is about refugees. I think a problem which, is, which the world is seeing today, where millions of people are getting uprooted from their homes, and they are begging other countries that give us a place to stay. They come in all different hues in shades of black, brown, and white, with a pallor of snuffed out light, aching all over with deep bruises, cold, blistering feet with no shoes, with hearts and homes left far behind, known land made unknown by mankind, with destiny as their master, broken molds, misfitted plaster, each a rare pearl, one of a kind. They house their bodies in new lands, a new breed of human cattle, recouping from a lost battle. Along the unknown shores of sands, lives torn apart by cruel hands, unwashed, underfed, clothed in rags, carrying memories in their bags, yet a handful nurtured a dream, a hope planted in life's stream, where stories emerge in new tags, growling bellies, dreams of good food, hoping against hope, a struggle, missing kind looks and a snuggle, Stolen from the past, time to brood. Sunshine added to broken mood. Floating roots in search of new soil. The earth drenched by the sweat of toil. Will the foreign land be their home? Will dreams in new streets freely roam? Will roots of life clench the new soil. Thank you. My second poem is about hunger. I think all through our lives, you know, we are hungry for so many things. Hunger for food, hunger for uh, attention, hunger for limelight, hunger for fame, popularity. So this poem has been a part of the hunger anthology, which is an international anthology. It says about the tidbits of hunger. The dark, hungry sky waited to lick the orange-red lolly while the dawn devoured a new day. My bloodshot, sleep-hungry eyes craved for a guileless sunrise with the yearnings of a reincarnation. Hungry for your healing poultices on the gaping blisters of my travel-worn souls, aching for a homecoming to rejuvenating breaths of ease, effortless in beatitude, hungry for the sounds of your domesticity, chortling laughter and cries of little feet, resurrecting my long-lost childhood, hungry for the aroma of brewing coffee, on dark winter evenings, wrapped in your cozy companionship, hungry for the mad cuckoo, sparkling on the sun-washed leaves and butterfly-fluttering blossoms, hungry for those 
neglected, long lost tidbits of jigsaw puzzles to retouch my broken dreams. Thank you. Thank you, Papia. Papia Hate, Sharuk Tulavichin, Bitasta Ghoshal. A pori taken each is Pondan Gangulike. Kobi is Pondan Ganguli. শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমার নমস্কার আমি প্রথম কোন মঞ্চে আবৃত্তি বা কবিতা পাঠ করতে এসেছি একটু ওজনে ভেতর থেকে নার্ভাস আছি তো আমার সরিচিত বাংলা কবিতা যেটা আমি সবার সামনে শোনাতে চাই যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয় উচ্চারণ একটু ক্ষমা প্রার্থী রইলাম মেঘের পারে তার ঠিকানা সে ছিল এক মি বড় আদরের ছিল সবার অভাবের সংসারে আরো ছিল ভাই বোন তাই পাইনি সময় কুড়িয়ে নেয়ার তার ভাগের আদর সারা দিন যেত তার কাজ শুধু কাজ লেখাপড়া হলো না হার যেমন হয় সবার বাবা থাকে দূর দেশে মা ব্যস্ত মাঠে এই ছোট্ট বয়সে তাই তার ভাই বোনের দায়িত্ব তারই কাঁধে অভাবের সংসারে আজ হয় রুটি তো কাল খালি পেট তার মন শুধু সাদে সে কেন হতে পারে না মেঘ আছে আশা মনে কবে আসে বাবা তার কাছে অনেক কথা হয়নি কখনো বলা ভাবে শুধু সে আকাশ বানেছে একদিন যদি হতে পারে সে মেঘ উড়ে যাবে দূর দেশে যেথা আছে বাবা আনবে ফিরিয়ে তাকে দুঃখ করবে মায়ের সেদিন শেষ একদিন এলো এক ভিন দেশি যাযাবর মায়ের সাথে তার কথা হলো কি সবার অলক্ষে সবার বুঝলো সেইটুকু হবে তাকে যেতে বাবা ডেকেছে ফিরবে খুশির হাওয়া তাদের ছোট্ট সংসারে আজ সে সত্যি হয়েছে মেঘ ভেসে বেড়ায় হেসায় সে থায় কিন্তু হায় সে বুঝছে মেঘকে কেউ যে না চায় আজ নেই তার স্বাধীনতা নেই তার মন অপরের জন্যই তার এই যৌবন সে ছিল এক মেয়ে রাখে না খবর কেউ তার আর এখন শুধু বৃষ্টি ঝরে দুই নয়ন দিয়ে তার কোথায় আছে তার বাবা কেমন আছে তার ভাই বোন মায়ের দুঃখ কি মিটেছে এখন নমস্কার স্পন্দন গাঙ্গুলির হাতে আজকের অনুষ্ঠানে স্মারক তুলে দিচ্ছেন বিতস্তা ঘোষাল এবার বিশ্বদীপকে একটু মঞ্চে ডাকবো এরপরেই এরপরে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি অনুরাধা বিশ্বাসকে নমস্কার শুভ সন্ধ্যা এমনই একটি চিরস্মরণীয় সন্ধ্যায় উপস্থিত থাকতে পেরে এবং অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি সবার প্রথমে আমি আমার শিক্ষাগুরু শ্রী গৌতম হালদার স্যারকে এবং দিবা দত্তদিকে আমার প্রণাম জানাব আমার আজকের নিবেদন কবিতা সেই জীবন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাঁচতে হবে বাঁচার মতন বাঁচতে বাঁচতে এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে 
জীবন্ত হোক আমি কিছুই ছাড়ব না এই রোদ ও বৃষ্টি আমাকে দাও ক্ষুধার অন্ন জানোই শুধু নিছক অন্ন আমার চাই সব লাবণ্য নইলে গোটা দুনিয়া খাব আমাকে কেউ গ্রামেগঞ্জে ভিকারি করে পালিয়ে যাবে আমাকে কেউ নিলাম করবে সুতকলে কামার শালায় আমি কিছুই ছাড়ব না আর এখন আমার অন্য খেলা পদ্মপাতায় ফোরিং যেমন আপন মনে খেলায় মাতে সারা জীবন মানুষ সেজে আসা হল মানুষ হয়েই ফিরে যাব বাঁচতে হবে বাঁচার মতন বাঁচতে বাঁচতে এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে জীবন্ত হোক নমস্কার অনুরাধা বিশ্বাসের হাতে অনুষ্ঠানে স্মারক তুলে দিচ্ছেন বিশ্বদীপ চক্রবর্তী পরবর্তী শিল্পী অরিন্দম দে গুড ইভিনিং লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান আই ফিল লাকি টু বি হেয়ার টু নাইট uh i mean such august company and uh, i'll just uh, present my poem here it's called scarlet woman they look at her with greedy eyes as she drops down her guards to surrender her flesh at last to them monsters in mask taking no time disrobing her with eyes and hands alike they dig their untamed claws tearing her apart tonight they feast on her night after night yet cringe about her alleys to their own during their light to veil their dark conquest and yet she smiles a broken heart is far too less a price to pay and bloody scars of her ordeal does not matter anymore for a baby waits in a corner room who must grow in a world too far and his hope rests on how much a mother can be a tonight so she will smile and still invite more beasts to dig deep and bite she wills to trade her present for a future that he might live they called her a whore a slut and what not no one ever called her a mother who fed herself to beasts of lust to feed her only child no one ever called her a goddess thank you arindamer hate onushthane sharak tule deben bishwadeep chakraborty er pore amra dekhe nebo amader shobar priyo babu da ke pranab bandopadhyay amake pranab da manche uthar age bollen je ajker onushthane je joto kobita boleche ক্ষুদ্রতম কবিতাটি উনি বলবেন আজকে দেখে নিচ্ছি বাবুদাকে কলকাতা পোয়েট্রি কনফারেন্স কে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এখনো যারা বসে আছেন আমি শুভ্রা যেটা বললো সেই ক্ষুদ্রতম কবিতাটা আপনাদের সামনে রাখছি কবিতার নাম পরাধীন আমারই লেখা পরাধীন ঈশ্বর হল সর্বশক্তিমান কিন্তু যারা ঈশ্বরকে ব্যবহার করছে অনায়াসে নিজেদের কৌশলী খেলায় তাদের শক্তির কোনো পরিমাপ নেই ঈশ্বর তাদের কাছে স্থবির হয়ে অসহায়ের মতো মুক্তি ভিক্ষা করে ধন্যবাদ
বাবুদা কথা রেখেছে কিন্তু অনেক ধন্যবাদ যে বাবুদা এসেছেন অনেক ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও সময় বার করে অনেক ধন্যবাদ আমার খুব প্রিয় এই মানুষটিকে এখানে বিশ্বদীপ রয়েছেন বিশ্বদীপ চক্রবর্তী ব্যান জানেন তার হাতে স্মারকটি তুলে দিচ্ছেন আজকের শো স্টপার বলবো না কি বলবো সব শেষে অমৃতেন্দু রয়েছে অমৃতেন্দু দাসগুপ্ত তার কবিতা দিয়েই শেষ হবে আমাদের পোয়েট্রি কনফ্লুয়েন্সের প্রথম দিন নমস্কার কবিতা মেঘ পিয়নের খাবে মেঘ পিয়নের খাবে ভেসে যাচ্ছে কিছু কথা শীত ফিরে গেল এলো প্রিয় ঋতুরাজ তবু অনুভবে অকারণে দেখে চোখ খুললে চেতনা রং পান্না সবুজ বনে ঠিক হবে সব সব ঠিকঠাক হবে অলকানন্দা ঝাঁপিয়ে পড়বে দুরন্ত উৎসবে আকাশ আবার দিগন্ত ছবে মাটির গন্ধ নেবে প্রিয়মবদা প্রিয়মকে নীলাকাশ দেবে হঠাৎ কিছু না ভেবে কেউ থাকবে তো প্রাণীর কবিকে প্রণাম পাঠিয়ে দিতে পঁচিশে বাইশে ফের দেখা হবে নিভিতের নিভিতে রাধা চূড়া দেবে খুনসুটি হাসি ছোট্ট বেলার ছাতায় দুটো হাত ছবে আঙুল আঙুল নির্জনতার নকশি কাঁথায় পার্লামেন্টে বিধানসভায় কথা কাটাকাটি তর্কে নিঝুম স্টেশনে দুটি কবি মন আপন করবে পরকে সব ঠিক হলে চিরকুট দেব শূন্য পলাশ ডালে পথের উনুন খিচুড়ি চাপাবে পাঁচ মিশালির চালে পালক ছড়াবে সারা আকাশের ডানা ও শঙ্খ চিলে শীত রাতে সালাই বাজবে মহাব্বতের মেলে নামাজের শেষে হাসা হাসি ফোনে পুরোহিতার ইমাম ভাই আবার কবে আসবেন কোনো সমস্যা নাই প্রবাসীর বুকে লুটিয়ে থাকবে মায়ের আঁচল হাসি কোলে দেখা আলো শুনতে কি পাবে কৃষ্ণ কালার বাসি তিনটে শালিক আবার বসবে রান্নাঘরের কাছে করবে কানাকানি ঠোর থর থর আবার চিবুকে তোর শুধু তোর বাণী সব ঠিক হবে সব ঠিকঠাক হবে সব ঠিকঠাক হবে নমস্কার অমৃতেন্দুর হাতে স্মারক তুলে দেবে বিশ্বদীপ চক্রবর্তী অনেকেই চলে গেছেন যারা আছেন আমাদের সঙ্গে যারা টেকনিশিয়ান্সরা কাজ করছেন এতক্ষণ ধরে এই ইজেডসিসি হল কর্তৃপক্ষ এবং রিজিওনাল ডিরেক্টর অফ ইজেডসিসি সকলকে সকলকে আমাদের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাদের ফুড কোর্ট ম্যানেজ করেছেন যারা বিভিন্নভাবে স্টলে বসেছেন বন্ধুরা সবাইকে ফটোগ্রাফার বন্ধুরা রয়েছেন এখানে সবাইকে জানাচ্ছি যে আগামী দুদিন আপনারা এরকমই উৎসাহের সঙ্গে উদ্দীপনার সঙ্গে যদি আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন যে যেখানে যে বন্ধুরা আছেন সবাইকে খবর দিন এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মন্ডিত করতে যারা শব্দ প্রক্ষেপণে আছেন যারা আলোতে আছেন মঞ্চসজ্জায় যারা ছিলেন সকলকে কলকাতা পোয়েট্রি কনফারেন্সের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামী দুদিন সঙ্গে থাকবেন শুভরাত্রি এতক্ষণ ধরে আমাদের এই অনুষ্ঠানটিকে সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করে নিয়ে গেছেন শুভ্রা সেনগুপ্ত বসাক আমি কলকাতা পোয়েট্রি কনফ্লুয়েন্সের পক্ষ থেকে বলবো শুভ্রা সেনগুপ্ত বসাকের হাতে একটা অবশ্যই স্মারকের তুলে দেওয়া প্রয়োজন আছে আমি বিবেক দাকে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি আর মঞ্চের মাঝখানে একদম আরেকটা জোর হাততালি হোক শুভ্রা সেনগুপ্ত বসাক যিনি এই বাদ ভেঙে দেওয়া অনুষ্ঠানের এতক্ষণ ধরে সঞ্চালনা করলেন তার এটা অবশ্যই প্রাপ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সকলকে
আচ্ছা আমার বন্ধু বিবেক বিবেক চট্টোপাধ্যায়ের হাতেও স্মারক তুলে দিতে হবে কেন এই রে টিমের 